वेलकम पेरेंट्स दोस्तों मेरे पास एक मैसेज आया है कल मुझे लगा कि ये मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहिए अच्छा मैसेज है और ये मैसेज भेजा है तोसीफ अहमद साहब ने इनका कहना है कि हेलो सर मेरी बेटी है 23 मंथ्स की तेईस महीने की बेटी है और उसकी माँ का दूध नहीं था तो पैदा होने के बाद से ही काउ मिल्क दिया गया और अभी तक काउ मिल्क दे रहे हैं अब क्या होगा कोई दिक्कत होगी क्या 23 मंथ्स की है बच्ची सही है 11 किलो की है प्लीज़ रिप्लाई तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और हम अपनी प्रैक्टिस पे भी बहुत देखते हैं कि बच्चे को जन्म के बाद कुछ ही दिनों के अंदर उसे गाय का दूध दिया जाता है और हम लोग मना कर रहे हैं हम लोग एडवोकेट कर रहे हैं कि अभी आप गाय का दूध मत दीजिए तो मैं आपको एक बार स्पष्ट करूँ कि गाय का दूध हमें क्यों नहीं देना चाहिए इसके पीछे तीन बड़े कारण हैं देखिए पहली चीज़ तो क्या होती है कि प्रकृति ने गाय का जो दूध है वो गाय के बच्चे के हिसाब से बनाया है और हमारे ह्यूमन बीइंग का मदर का हमारी मदर का दूध हमारे लिए बनाया है कारण क्या है कि गाय के जब बच्चा है उसे थोड़ी देर में खड़ा होना है चलना है उसके सब चीज़ें अलग होंगी उसका ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ना है तो प्रकृति ने भगवान ने उसका जो दूध बनाया मदर का वो उसी रेशो में बनाया है अगर हम उसको साइंटिफिक वे में देखें तो जो गाय का दूध है उसके अंदर जो प्रोटीन की मात्रा है देखिए प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बहुत ज़रूरी चीज़ है मैक्रोन्यूट्रिएंट है और इन्हें हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर बॉडी प्रोटीन्स तो जो गाय का दूध है काउ मिल्क है उसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो है थ्री ग्राम पर हंड्रेड एम एल ग्राम पर हंड्रेड एम जबकि जो मदर मिल्क हमारा ह्यूमन मिल्क जो है उसके अंदर है वन ग्राम पर हंड्रेड एम अब आप खुद कंपेयर कीजिए वन ग्राम पर हंड्रेड एम एल थ्री पॉइंट टू ग्राम पर हंड्रेड एम मतलब यदि गाय का दूध बच्चे को दिया जाता है तो जो प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन जो जा रही है प्रोटीन का जो लोड जा रहा है वो तीन गुना से ज्यादा जा रहा है अब ये जो तीन गुना से ज्यादा जो प्रोटीन बच्चे के शरीर में जा रही है इसका क्या दुष्परिणाम है क्या नुकसान है देखिए जो छोटा बच्चा है उसके क्या है किडनीज भी बहुत छोटे हैं गुर्दे जो कि सफाई का काम करते हैं छोटे हैं ये जो एक्सेस प्रोटीन जा रहा है ये एक्सेस प्रोटीन एक ओवरलोड का काम करेगा गुर्दों के ऊपर और गुर्दों के लिए किडनीज के लिए ये अच्छा नहीं है दूसरी चीज क्योंकि प्रोटीन्स एक बिल्डिंग ब्लॉक हैं तो जैसे ये हैवी प्रोटीन बच्चे के शरीर में जाएगा तो बच्चे की रेट ऑफ ग्रोथ को बढ़ा देगा बच्चे का जो वजन है वो इंक्रीज होगा और ऐसी स्थिति में पेरेंट्स ग्रांड पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं कि अरे बहुत अच्छी बात है बच्चा मोटा हो रहा है लेकिन इनफैक्ट ये बच्चे के लिए नुकसानदायक है ये मोटापा उसे भविष्य में चाइल्डहुड ओबेसिटी के लिए प्रोन कर देगा बच्चे के मोटापे का खतरा और मोटापे से होने वाली सभी चीज़ों का खतरा है तो दोस्तों इसलिए हम लोग इसके लिए कहा जाता है कि आप कोशिश कीजिए कि हम जानवरों का दूध चाहे वो गाय है भैंस है बकरी है इन सभी के अंदर प्रोटीन की मात्रा हमारे ह्यूमन मिल्क की बजाय बहुत ज़्यादा होती है भैंस में तो और भी ज़्यादा है बकरी में भी ज़्यादा है बकरी के दूध में भी ज़्यादा है इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि बच्चे को केवल माँ का दूध पिलाएं दूसरा कारण कई बार गाय के दूध से या काउ मिल्क की जो प्रोटीन होती है उससे बच्चे को एलर्जी रहती है तो ऐसी स्थिति में भी ये कहा जाता है कि जब बच्चा एक साल का हो जाए वन ईयर प्लस हो जाए तब आप बच्चे को ये गाय का दूध जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं तो दोस्तों अब सवाल ये कि बच्चे के लिए बेस्ट मिल क्या है नो no डाउट सबको पता है बार बार बोलता हूँ मैं हर वीडियो में बोलता हूँ हर डॉक्टर कहता है ब्रेस्ट मिल्क जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट तो वहाँ आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए ही नहीं छः महीने के एज तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बहुत रेयर चांसेस जब होते हैं कि चलिए ब्रेस्ट मिल्क किसी वजह से नहीं आ पा रहा जैसा कि होता नहीं है यूजुअली मैंने अपना एक वीडियो बनाया हुआ आप इस वीडियो को देखिए यहाँ मैंने सारी मैकेनिज्म एक्सप्लेन की हुई है कि क्यों हम लोग ऊपर का दूध स्टार्ट कर देते हैं और क्यों ऐसा सोचते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क आ नहीं रहे लेकिन इन रेयर सरकम चांसेज में मान लीजिए कि ब्रेस्ट मिल्क नहीं है तो सेकेंड बेस्ट सोर्स क्या है सेकेंड बेस्ट मिल्क जो है बच्चे के लिए वो क्या होना चाहिए ज्यादातर ये देखा जाता है कि सब ये बोलते हैं कि फॉर्मूला फीड चालू कर दीजिए लेकिन मैं आपको बताऊं अगर सेकेंड बेस्ट मिल्क देना है तो आप मदर यदि पिला नहीं पा रही है तो मदर का निकाल के पिलाइए एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क या जो 
निकाल करके पंप के द्वारा निकाल करके दैट विल बी द सेकेंड सोर्स थर्ड की बात करें कि तीसरे नंबर पर बच्चे के लिए बेस्ट मिल क्या है तो तीसरे नंबर पर भी फॉर्मूला फीड नहीं है तीसरे नंबर पर भी यदि अवेलेबल हो पाए डोनेटेड ब्रेस्ट मिल्क देखिए आजकल बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर ब्रेस्ट मिल्क के बैंक हैं वहां पर यह अवेलेबल रहता है और वो बैंक भी आप समझ सकते हैं कि क्यों बनाए गए होंगे क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है बच्चे के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए कि उनको एस्टेब्लिश किया गया तो यदि थर्ड नंबर पर आपको देना है तो डोनेटेड ब्रेस्ट मिल्क यदि अवेलेबल हो पाए घर में कोई और मदर है वहां से मिल सकता है या अगर आपके यहां पर ब्रेस्ट uh, मिल्क के जो बैंक अवेलेबल हैं तो आप पता कीजिए तो डोनेटेड ब्रेस्ट मिल्क यदि मिले तो वो थर्ड नंबर पे इसके बाद अगर ऐसी भी हमारे पास कोई सुविधा नहीं हो पा रही है तो फिर हम फॉर्मूला फीड पे जाएंगे फिर हमारे पास जो चॉइस रहेगी वो फॉर्मूला फीड की रहेगी फॉर्मूला फीड के अंदर भी मैंने आपको बार बार एक ही चीज बताता हूं कि हमेशा प्रोटीन की मात्रा पर ध्यान रखिएगा प्रोटीन की कंसेंट्रेशन बच्चे में कितनी जा रही है वो इतनी जानी चाहिए जितनी कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर है मतलब एक ग्राम पर हंड्रेड एम ब्रेस्ट मिल्क में है इसके क्लोज रहने चाहिए तो दोस्तों ये चीज थी जो मैं तोसीफ अहमद साहब से कहना चाह रहा था कि काउ मिल्क जो है उसके लिए क्यों मना किया जाता है क्या कारण है आपने बच्चे को पिलाया बच्चा स्वस्थ है दैट इज वेरी गुड बहुत अच्छी बात है लेकिन एक साल से पहले उसे मना किया जाता है या एक साल के बाद गाइडलाइन है कि आप एक साल बाद शुरू करें तो उसका कारण मैंने स्पष्ट कर दिया इसलिए हमारे को बच्चे को एक साल के बाद देना चाहिए अब दोस्तों मेरे पास बहुत सी क्वेरीज आ रही हैं और बहुत से आप लोगों की तरफ से कमेंट्स भी आ रहे हैं कि मैं बच्चों का और उनकी सेफ्टी से रिलेटेड ये जो कोरोना की जो बीमारी फैली हुई है उसमें बच्चों को कैसे बचाएं बच्चों का इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाएं बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करें तीसरी लहर का जो खतरा बना हुआ है स्पेशली बच्चों के लिए तो ऐसे क्या मेजर्स अपनाएं कि बच्चे हमारे स्वस्थ रहें तो मैं कोशिश करूँगा कि अपना जो नेक्स्ट वीडियो है उसे इस टॉपिक के ऊपर लेकर के आऊँ और आपकी जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं आपके जितनी क्वेरीज आ रही हैं इनको क्लियर कर सकूं तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो बच्चों से रिलेटेड रहेगा उनकी हेल्थ से रिलेटेड ड्यूरिंग कोरोना के अंदर अपन कैसे उनको प्रोटेक्ट करें उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आपकी कुछ क्वेरीज क्लियर हुई होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी इसे लाइक करें शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें थैंक यू